हेलो एवरीवन लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज विजय भवर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस एपिसोड टू व्हाट शुड बी योर माइंडसेट एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू कैरी फॉर योर फाउंडेशन मैथ्स व्हिच इज पेपर 3 100 मार्क्स का पेपर भाई उसके पहले एज ऑलवेज लेट्स टेक एन ओवर योर अबाउट फुल सिलेबस बैच ऑफ माइंड सो अगर आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू वांट टू लर्न द Complete, complete match stats and LR syllabus from me. आप या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव आपको लगता है भाई मैं मैथ थोड़ा ठीक सीखा था हूँ सो प्लीज डू लेट शेयर विद दैम इन दिस फुल सिलेबस बैच वॉट ऑल थिंग्स डू आई कवर मॉडल एक्सरसाइजेस एडिशनल क्वेश्चन बैंक पास्ट ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेल्थ इज द लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स टेस्ट सीरीज होता है चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज पूरा सिलेबस एंड फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स आपके ओएमआर शीट्स पे होते हैं यू गेट माय कलर प्रिंटेड नोट्स विच आर वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर फर्स्ट रीड एज वेल एज द फाइनल रिवीजन देन आपको डाउट्स के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं आप कितने बार भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट्स के लिए एंड यू गेट अ प्रॉपर प्लान फ्रॉम माय साइड जिधर आपको ये गाइड किया जाएगा कब कौन सा लेक्चर्स देखना है कब रिविजन करना है चैप्टर वाइज कब क्यूमिलिटी रिविजन करना है सेक्शन वाइज कब कौन सा टेस्ट पेपर देना है पूरा सिलेबस कब तक खत्म करना है कब रिविजन कैसे होंगे एवरीथिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर हंड्रेड मार्क्स एनीवेज लेट्स कंटिन्यू सबसे पहले बात करेंगे वॉट शुड बी योर माइंड सेट वेन यू आर अटेम्प्टिंग और वेन यू आर ऑन द एग्जामिनेशन आप मैथ का पेपर अटेम्प्ट करें क्या माइंड होना चाहिए सबसे पहली चीज क्या बोला डोंट जज द डिफिकल्ट डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर जस्ट बेस्ड ऑन फोर फाइव सम्स या फोर फाइव को आप बोल दो टेन सम्स या टेन सम्स बहुत ज्यादा मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूं इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द होल सिलेबस अगर आप पूरे सिलेबस के लिए भी पूरा प्रिपेयर करके गए हो यार दो चार पांच सम्स देख के आप डिफिकल्टी लेवल नहीं कर सकते यार आप नहीं बोल सकते सर पांच सम डिफिकल्ट और पेपर पूरा डिफिकल्ट है मेन मुद्दा क्या है भाई फाउंडेशन का मैथ पेपर क्रैक करना है 100 मार्क्स इजी आया कि 90 मार्क्स इजी आया पॉइंट क्या है सबसे पहले क्रैक करना है वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसा मत करना चार पांच क्वेश्चंस आपको बहुत डिफिकल्ट दिख गए चल दस क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख गए आपने बोल दिया भैया मेरे से नहीं हो रहा सो so, वो नहीं करना यार तो बहुत इंपॉर्टेंट डू नॉट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर जस्ट बेस्ड ऑन फाइव टू टेन सम्स नेक्स्ट चीज वॉट शुड बी योर मेन एम भाई सबसे मेन एम क्या है मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट होना चाहिए जरूरी नहीं है हंड्रेड मार्क्स का लेट्स एज्यूम आपने पूरा एकदम मक्खन प्रिपेरेशन किया है बट वो माइंडसेट में मत रहिए कि मैं हंड्रेड ही करूंगा पहले मेन क्या है अटेम्प्ट मैक्सिमम क्यों 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 अगर समझो आपने पूरा एकदम थर प्रिपेरेशन किया है एक दो क्वेश्चंस अगर आपको स्टार्टिंग में या मिड में किधर बहुत डिफिकल्ट लग गए आपने समझो फ्लो फ्लो में दो चार मिनट डाल दिया और नहीं हुआ तो आप प्रेशर में आ जाएंगे और यार मेरे को हंड्रेड कैसे अटेम्प्ट करता हूं तो डोंट बी इन दैट माइंडसेट इनिशियली यार टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम लास्ट के आधे घंटे एक घंटे में आप पूरा और उड़ा दो ना बट इनिशियली डोंट बी इन दैट प्रेशर क्यों मैं बताऊंगा आपको एनीवेज इट्स वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चन मैंने आपको एपिसोड वन में बोला यार की जब आप क्वेश्चन पेपर ले रहे आप स्कीम करिए आपने किम किया तो आपने दो चार पहले क्वेश्चंस नहीं किए यार फिफ्थ की सिक्स किए हो सकता है पहले दस बारह आपको नहीं आ रहे यार तो ऐसा बोलेंगे अरे मैं फेल फेल अरे यार मैंने फिर बोला यार पांच से दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन में आप कंक्लूजन मत निकालिए यार स्पेंड सम टाइम रिलैक्स टू नॉट पैनिक प्लीज इट्स वेरी मच फाइन टू स्किप क्वेश्चन जुलाई अटेम में मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे को याद है भाई बारह पंद्रह क्वेश्चन स्किप कर दिए बट जाके 70 के आसपास उसने क्रैक किया था फाउंडेशन एग्जाम में तो क्या उसने जस्ट आके मेरे साथ शेयर किया तो यू डोंट हैव टू बी स्केड और वरिंग अबाउट स्कीपिंग द क्वेश्चन दैट्स फाइन आप भाई करिए ना जितना हो रहा है उतना करिए फिर आना उसके पास फिर दोबारा मिल लेना उससे फिर उसके साथ फाइट कर लेना तो डोंट वरी क्यू यू डोंट हैव टू पैनिक ओवर स्ट्रेस एंड टेक अंड्यू प्रेशर एंड डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड इट्स वेरी मच फाइन फाउंडेशन एग्जाम है यार स्कूल का एग्जाम थोड़ी है तो थोड़ा बहुत ट्रिकी तो रहेगा वो टाइम पे प्रेशर बहुत होता है अंडरस्टैंड इजी क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं जमते यार तो ठीक है ना उस पर फाइटिंग मत करिए उससे पेपर का डिफिकल्टी लेवल अननेसरी खुद से मत जज करिए दैट्स फाइन स्किप बाद में आगे वाले आएंगे हंड्रेड परसेंट आएंगे भाई प्रिपेयर किया है आपने इतने इतने महीने इतना टाइम डाला है प्रिपेरेशन में ऐसे ही थोड़ी ना नहीं होगा आपसे हंड्रेड होगा यार नेक्स्ट चीज अटेम्प्ट स्मार्टली वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने क्या बोला रिमेंबर फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक द पासिंग मार्क्स जो आपको एपिसोड वन में मैंने रफली बोला था भाई फर्स्ट टारगेट इज टू सॉल्व दो मेनी क्वेश्चन इन द फर्स्ट आर रफली फर्स्ट आर वन आर फिफ्टीन मिनट्स में कि आ
पचास के क्वेश्चन लगभग क्वेश्चंस आपके क्रैक हो जाए तो पहले वो अटेम्प्ट करना है यार हंड्रेड मारना है पता है नाइन्टी के ऊपर मारना है पता है लेकिन पहले पासिंग मार्क निकालो क्वेश्चन के साथ भीड़ो मत अननेसरली ईगो पे लेना मत नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वो बोलते हैं ना यार चक दे इंडिया में था ये सत्तर मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता तो ये एक मिनट आपके है दिया है आपको एक मौका मिला है क्रैक करिए यू कैन पास होना तो सही में इजी है यार बस आपको वही है यार कि कैसे स्मार्टली अटेम्प्ट किया जाए वो टाइम पे आप आपका माइंडसेट कैसे रखते हैं आप खुद को कैसे संभालते हैं क्वेश्चन देख क्वेश्चन पेपर देखने के बाद वो सबसे ज्यादा मायने करेगा तो ये 120 मिनट में बहुत लड़के चीजें करनी है यू डोंट हैव टू बी स्केड ओके और एक हैशटैग रखा आपके लिए क्या वो जो 120 मिनट में उसमें रोने का ना ही फोड़ने का भाई तो वही टारगेट से जाना है यार पूरा एकदम मालूम है मेरे को पता है मैंने भी एग्जाम्स दिए लाइफ में एग्जाम के पहले बहुत प्रेशर होता है बट अगर आप ये माइंड रखेंगे ऑल इज वेल ऑल इज वेल करेंगे ये हैशटैग याद रखेंगे रोने का ना फोड़ने का तो होगा यार तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार और देख जैसे मैंने बोला एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम तो पहले वो करिए यार मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा आपको आधे से ज्यादा प्रेशर खत्म हो जाएगा देखो अगर आप पहले एक सवा घंटे में अगर आप पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं ना अब आप का लोड खत्म हो गया बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैं पास तो हो रहा हूं और माइंड सेट क्लियर और थॉट्स एकदम क्लियर टेंशन खत्म तो अब जो बचे हुआ पौन घंटा है फोर्टी फाइव मिनट है उसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आग लगा सकते हैं बट कब स्टार्टिंग में क्रैकिंग मार्क्स आपने निकाल दिए तो पासिंग मार्क्स आपने सॉल्व कर दिए तो इसके लिए इनिशियली एम एम फॉर मैक्सिमम यार डोंट फाइट विद द क्वेश्चंस आई होप आप समझ पा रहे हो ये माइंडसेट वाले पॉइंट में मेरे को क्या शेयर करना था नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी फॉर योर फाउंडेशन एग्जाम सबसे मेन ऑब्वियसली एडमिट कार्ड प्लीज मत भूलना कैलकुलेटर आई वुड सजेस्ट यू टू टेक टू क्वांटिटीज दैट्स टोटली अप टू यू कभी कभी वर्स्ट केस एक कैलसी बंद हो जाता है टेबल पे से गिर के टूट जाता है कुछ भी हो सकता है यार तो सेकंड बैकअप में रखना मैं सजेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल इफ यू कैन मैनेज और एल्स आप एक लेके जाना ब्लैक पेन एटलीस्ट दो से तीन रखना आपके पास क्योंकि आप जो चीजें आप भरोगे रोल नंबर ये वो काफी चीजें इंफॉर्मेशन होती है आपको भरनी होती है तो वो आप ब्लैक पेन से भरेंगे वो बताएंगे उधर वो टेंशन नहीं लेना है नेक्स्ट एच भी पेंसिल सजेस्ट क्या किया जाता है वो जो ओ एम आर शीट्स होती है उसमें जो सर्कल करेंगे ना आप ऐसा ऑप्शन समझो ये ए है इसमें आप जो सर्कल करेंगे वो आपको किससे करना है एच बी पेंसिल से और ये सर्कल पूरा भरना है ये पूरा सर्कल आपको ऐसा 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 पूरा भरना है आप चाहिए तो मार्केट में आपको मिलता है ओ एम आर शीट्स या आप इंटरनेट से प्रिंट मार के भी कोई रैंडम ओ एम आर शीट्स पर एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं यार सर्कल पूरा अच्छे तरीके से कैसे भरना है कुछ भी गैप हो सके तो नहीं छोड़ना तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में ईजी गिरेगा आई होप दिस क्लियर बोला जाता है एच बी पेंसिल तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो अब भी से खरीद कर रखिए कोई भी पेंसिल चलता है बट प्रेफरेबली प्लीज यूज एच बी पेंसिल बोला गया है एक प्रोटिप क्या है पता क्या बोथ साइड शार्पन तो पेंसिल होगी ना उसको दोनों साइड शार्प करिए एक पेंसिल में दो के मजे तो भाई आगे का अगर ब्लंट हो गया तो पीछे वाला तो अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ चार से पांच पेंसिल रखिए तो दोनों साइड शार्प होंगे तो दस साइड हो जाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है ये मेरा एक जस्ट इनपुट है स्केल इरेजर शार्पनर आई नो आप बोलते रहेंगे सर क्या बच्चे ऐसा बता रहे हो बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यार रबर इरेजर प्लीज रखना आपके साथ रबर बोल रहा हूँ मैं इरेजर रखना प्लीज स्केल शार्पनर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रिस्ट वॉच टू वॉच द टाइमिंग जैसे मैंने बोला भाई टाइम सेट है कोशिश ये है एक घंटे में तीस चालीस पचास क्वेश्चन आप अटैक कर ले तो भाई रिस्ट वॉच होनी चाहिए बट सबसे मेन क्या भाई आज जमाना स्मार्ट वॉच का है स्मार्ट वॉच मत लेके जाना आगे दिया है भाई इंस्टीट्यूट ने बात करेंगे मास्क सैनिटाइजर ऑब्वियसली आपको मास्क रखना है सैनिटाइजर लेके जाएंगे इट्स गुड इट विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर मास्क मत भूलना एग्जामिनेशन सेंटर मास्क भी रखेगी इनके साथ का कुछ खराब हो जाता है गिर जाता है भूल जाते हो तो मास्क रहेगा और प्लीज डू कैरी इट विद यू इट्स वेरी कंपल्सरी अब इंस्टीट्यूट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें गाइडलाइंस दिए थे तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो मैंने लिया है क्या बोल रहा है इधर द कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर टू रिपेयर रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन हॉल नॉट बिफोर एक पी एम तो दो से चार एग्जाम है मैथ्स की तो एक के पहले मत जाना और क्या क्या फेस मार्क फेस मार्क आपको लेके जाना है आपका मास्क और जो आइटम्स जो आपको जरूरी लगते हैं वो आप लेके जा सकते हो और एक दो चीजें हाईलाइट की है ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजर आप लेके जाइए सबसे मेन चीज क्या एग्जाम हॉल के अंदर ऑब्वियसली मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बुक एंड रिटर्न मटेरियल और बैग इज नॉट अलाउड इन साइड द एग्जामिनेशन सेंटर तो प्लीज मेक श्योर ये प्लीज मत करना यार स्मार्ट वॉच मत लेके जाना उधर जाके झगड़ा मत करना मेरे पास और कुछ नहीं है प्लीज डू नॉ
चेक लिस्ट बना सकते हैं जिसको मैं बोलूँगा चेक लिस्ट सो so, मैं कैसे करता था यार मैंने दे दिया भाई एडमिट कार्ड दूसरा दे दिया टू कैलकुलेटर्स तीसरा दे दिया पेंसिल शार्प और इधर दे दिया भाई जैसे इधर अकाउंट्स का पेपर इधर रख दिया इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम्पल जस्ट लॉ का पेपर मैथ्स का पेपर ऐसा तो आप क्या कर रहे हो यार घर से जब निकल रहे हो तो आप ये चेक लिस्ट देख रहे हो और एक्चुअल टिक कर रहे हो बहुत बार होता है अपन एग्जाम सेंटर पे जाते कभी तो ऐसा वन परसेंट या वेरी रेयरली कुछ लोगों के साथ होता है कि एडमिट कार्ड रह गया घर पे जब मालूम है इतना इंपॉर्टेंट फिर भी रह गया तो यार फिर वो टाइम पे माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब अच्छा खासा भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन करके जाने के बाद भी तो वैसी चीजें मत करिए दो मिनट लगेगा घर से निकालने के पहले चेक लिस्ट चेक कर लो तो आपने आपके डोर पर लगाया भाई एडमिट कार्ड है बैग में है टिक भाई दो कैलकुलेटर है हाँ टिक भाई पेंसिल है हाँ टिक एक बार चेक कर लिया अब चले एग्जाम के लिए आप आज समझ जाओ फिर नेक्स्ट दिन आपने भाई इकोनॉमिक्स एग्जांपल उसके साथ सेम कर लिया आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड तो भाई ये सब चीजें हैं थिंग्स टू कैरी आई होप ये चीजें आप ध्यान रखेंगे ऑल द बेस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग बी पॉजिटिव डोंट वरी एट ऑल आग लगाएंगे आप एंड आई नो आप रोएंगे नहीं आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे परफेक्ट विजय भाव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू लेट मी नो परफेक्ट चैन